കാറാകുമ്പോൾ നാല് വീലുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും വീഴത്തില്ല എന്നൊരു ധാരണയിലാണ് കാറ് മേടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാറ് മേടിച്ചു ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ട്രിവാനന്തായിരുന്നു ഒന്നും ട്രിവാനന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ആരെയോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റൗണ്ട് ബോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി തേപ്പതായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കി പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കമ്പനി തന്നെ ചെയ്തു തന്നു എല്ലാം റെഡിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ചേകവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ ചേകവറിന് അത്യാവശ്യം നൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ട്രിവാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫിലിം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓടിച്ച് വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം അവിടെ ഉറങ്ങാത്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അപ്പോൾ മണക്കാട് ആ സൈഡിൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പി എം ജി ജംഗ്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വളവ് അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അന്ന് എം ജി കോളേജിന് അടുത്താണ് മഞ്ജുൻ്റെ വീട് എം ജി കോളേജിന് അടുത്താണ് പാ പാറോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ വീട് എത്താറായല്ലോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒത്തിരി റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്നതാണ് ആ വളവ് തിരിഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാനത് ഉറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ ഗേറ്റെ കിടന്ന് മതിലൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടി വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സാറിന് ഇങ്ങനെ എന്ത് സംഭവം വന്നാലും വിളിക്കുന്ന രണ്ട് കക്ഷികളുണ്ട് ഒന്ന് ബിജു പിന്നെ ഒന്ന് രാജു ബിജു പോലീസിലാണ് അപ്പം ആദ്യം ബിജുവിനെ വിളിക്കുന്നത് ബിജുവിനെ ആദ്യം എടാ ബിജു ഞാനിങ്ങനെ പറ്റി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി എവിടെ അപ്പോൾ ബിജു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കുക നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക ബാക്കി നമുക്ക് വഴി ആലോചിക്കാം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഓട്ടോയിൽ കഴിഞ്ഞിച്ചു നേരെ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ന് റിബ്സും എൻ്റെ തലയും ഒക്കെ തലയ്ക്കൊക്കെ നല്ല മാരകമായ പരിക്കുണ്ട് റിബ്സിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര പെയിൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല വണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ അച്ഛൻ നോക്കി ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ പോയി ഗേറ്റ് പോയി അവർക്ക് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി കൊടുക്കണം മതിൽ കെട്ടി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പിന്നെ ആ പള്ളിക്കാരോട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കണ്ട ഞാനത് ഗേറ്റിന് മുതലെല്ലാം കൊണ്ട് എൻ്റെ വക പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്തൊരു കക്ഷിയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ന